module 6 rf nums rf nums in short radio frequency nums are the devices that make use of nums technique to fabricate rf circuit ji vada varuna common example ennu parayundu rf nums tunable inductor rf nums switches switched capacitor and variant varactors rf nums design cheyan vendi use cheyna components ennu parayunnade fragile type aan aanu so we are using wafer level packaging or single chip packaging along with that hermetic sealing in provide ee nan idine electrostatically bias cheyunnathu oru bipolar non return to zero drive voltage vechittana in order to avoid dielectric charging and to increase the lifetime of that particular circuit first application capacitive rf mems switches rf mem switch in radio frequency to millimeter wave frequency range vare operate cheyan vettum and uh, those switches will provide high isolation under open condition and low insertion loss when it is closed and it can also operate at low power consumption insertion loss ennu parayunnathu aa oru traveling time ne aanu ഇൻസേഷൻ ട്രാവലിംഗ് ടൈമിൽ വരുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് മെയിൻലി ഇൻസേഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുക സോ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇൻസേഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു വേഫർ ലെവൽ പാക്കേജിങ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹെർമറ്റിക് സീലിംഗ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ദ ആർ എഫ് സർക്യൂട്ട് ഡസ് ഇൻ ലീക്ക് ടു ദി ആക്ച്വേഷൻ സർക്യൂട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ആർ എഫ് സ്വിച്ചസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ച്വേഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആക്സസ് contact type circuit and structure configuration ji vada namla design cheyan vendi use cheyina mechanical structures ennu parayunnathu either cantilever beam or air bridge structures aanu so oru figure nokkaanengil oru capacitive rf mem switches switch aanu that make use of air bridge circuit ഒരു എയർ ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എയർ ബ്രിഡ്ജ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ചാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിലുള്ളത് സോ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് ആണ് ആൻഡ് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ലോ ഇൻസേഷൻ ലോസ് ഗുഡ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ലോ റിട്ടേൺ ലോസ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ആണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവബിൾ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എക്രോസ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പിൽ ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണ് മിഡിൽ പോർഷൻ മാത്രമാണ് മൂവബിൾ സോ നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ബീം വെൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ബീം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബീമിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആക്ച്വേഷൻ വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു വെൻ ഇറ്റ് ബ്രീച്ചസ് ആക്ച്വേഷൻ ഓർ പുള്ളിൻ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വിൽ ഓവർകം ദി മെക്കാനിക്കൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ താഴേക്ക് പോരും മീൻസ് ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും വരും മീൻസ് അതൊരു കൊളാപ്സ് ചെയ്ത പോലെ ആകും ഇനീഷ്യലി ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന് ഡിഫോമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സോ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനും ഇലക്ട്രോണിനും എക്രോസ് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജിനും സബ്സ്ട്രേറ്റിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ആക്ച്വേഷൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിൻ വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ആവുക ആ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കാരണം ക്യാൻഡലിവർ ബീം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിന് ഡിഫോമേഷൻ വരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഡിഫോമേഷൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർ എഫ് മെംസ് കപ്പാസിറ്റർ സോ മെംസ് ആർ എഫ് മെംസിൽ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സലോൺ എ ബൈ ഡി ആണ് 
ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ട്യൂ ഈ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെംസ് കപ്പാസിറ്റർ ആർ ഓഫ് മെംസ് കപ്പാസിറ്ററിനെ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെംസ് ഗ്യാപ് ട്യൂണിങ് കപ്പാസിറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ മെംസ് ഏരിയ ട്യൂണിങ് കപ്പാസിറ്റർ തേർഡ് വൺ മെംസ് ഡയലക്ട്രിക് ട്യൂണബിൾ കപ്പാസിറ്റർ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്യാപ് ട്യൂണിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഗ്യാപ് ട്യൂണിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുക സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ദെൻ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു എ സ്പ്രിങ് സോ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും ആ ഗ്യാപ്പിനെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യിക്കാൻ മീൻസ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഗ്യാപ്പിൽ വേരിയേഷൻ വരും ഗ്യാപ്പ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ടോപ്പിലെയും ബോട്ടത്തിലെയും പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും മിഡിൽ പോർഷനിലെ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് പ്ലേറ്റ് ആണ് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും നമ്മൾ മൂവബിൾ പ്ലേറ്റ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്യൂണിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ ഒരു ഏരിയ ട്യൂണിങ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലാക്ക് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റബിൾ ട്യൂണബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇൻ്റർ ഡിജിറ്റേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സോ അതാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതർ എൻ്റെ അത് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവബിൾ ആണ് സോ ആ ഒരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു എ സ്പ്രിങ് ദൻ ദ ട്യൂണിങ് റേഞ്ച് ഇസ് ഡിറ്റമൈൻ ബൈ ദി ഫിംഗർ ലെങ്ത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് ട്യൂണിങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയലക്ട്രിക് ക്യാമ സോ ഈ ഒരു ഇൻഡ്യ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയലക്ട്രിക് ട്യൂണബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കോമ്പും ആ ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലെ കോംബ് എന്ന് ആ ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ കോംബ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ബോത്ത് കോംസ് ക്യാൻ ബി ഫിക്സഡ് രണ്ട് കോംസും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾ മീൻസ് ആ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾ അവിടെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ എസ് ടി ഒ ആണ് എസ് ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോൺഷ്യം ടൈറ്റാനേറ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സ്ട്രോ എസ് ടി ഒൻ്റെ സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ നമുക്കതിന് ഇൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം ഒരു ആർ എഫ് മെംസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടു പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് വിത്ത് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ റെസിസ് ലെയർ ഉണ്ട് ദെൻ സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് ലെയർ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ദെൻ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയയും ഫോട്ടോ റെസിസ് ലെയറിൽ നിന്നും കപ്പാസിറ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയവും ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട് ആ എയർ ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടും
റിമൂവ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും 